الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب منزل واكرمنا بخير نبي ارسل وجعلنا خير امه نخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسوتنا وقائدنا محمد عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا قليل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها الاخوان والاخوات اوصيكم واياي ان لا تتقوا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم العظيم ان يريد الا الاسراء ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه منيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فطمني رايا സത്യ വിശ്വാസികളെ സത്യ വിശ്വാസികൾ ജീവിതത്തിലുള്ള നീളം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിവിൽ പടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയത്ത് ജീവിക മനുഷ്യരെ തെക്കുവയുള്ളവരാക്കി ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പടച്ചതം പോരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റമദാനിലെ വ്രതവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ അതിന്റെ പുണ്യവത്തായ ദിനരാത്രങ്ങൾ യഥോചിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഈമാനികമായും ധാർമ്മികമായും സദാചാരപരമായും എല്ലാം പുതിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിറവിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ദിനരാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തോഫീത്ത് പടച്ചത് പോരാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുവാനാണ് ലോകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പടച്ചത് പോരാൻ നമ്മൾ ഏവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണം അള്ളാഹു സുബാനു വസാന പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുകയും വിശിഷ്ടമായ ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്ത 
സൃഷ്ടി വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്വവും ഔന്നത്യവും നിലനിർത്തുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് നാല് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ആ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നോമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തിരുസന്നത്തും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നോമ്പിന്റെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ പല രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റു ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയാത്ത വിധം നോമ്പിന്റെ സവിശേഷതകളെയും മഹത്വങ്ങളെയും അതും മനുഷ്യ ജീവിതം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വാചാരമായതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രമുഖനായ സഹാബി വരി അബു ഉമാമത്തൽ ബാഹിരി റബിയുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ പ്രവാചകനെ എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശഹാദത്ത് വലിക്കുവാനുള്ള രക്തസാക്ഷിയാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്തും കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുബെ ഈ അബു ഉമാമയെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെയും നീ രക്ഷിക്കുകയും വലിയമത്ത സ്വത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്ത് രൂപത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അബോകുമാമത്തിൽ ബാഹിരി അള്ളാഹുവിന്റെ വരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ പ്രവാചകരെ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചാൽ ഇതേ ഹനീസിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കർമ്മം അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിനെ ഉപകാരം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചാറു അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂര് പറഞ്ഞു അറിയിക്കടിസ്ഥാവും നീ നോമ്പിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക നീ നോമ്പ് അനുഭവിക്കുക അതിന് തുല്യമായിട്ട് മറ്റൊരു കർമ്മവുമില്ല അപ്പൊ നോമ്പിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു കർമ്മവുമില്ലാത്ത വിധം അതുല്യമായ സ്ഥാനം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നോമ്പ് എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഈ ഉപദേശം കേട്ടതിന് ശേഷം ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അബൂ ഉമാമത്തുൽ ബാഹിരി അറിയുള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോലും പകലിൽ അടുപ്പിൽ തീ ഉയരാറില്ലായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പകൽ സമയത്ത് തീ ഉയരുന്നത് കണ്ടാൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല അതിഥികളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നിർബന്ധമായ റമദാനിലെ നോമ്പ് നോമ്പിന് പുറമെ ഐച്ഛികമായ നോമ്പ് തുടർച്ചയായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളെയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിലാകാം അങ്ങനെയായിരുന്നു ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അബു ഉമാമത്തിൽ ബാഹിരി അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യവും ഔത്സുഖ്യവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറുതും പരിതമായ മുഴുവൻ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും അവന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന് പത്ത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇല്ല സൗലി നോമ്പഴികെ നോമ്പിന് അതിലും ഉപരിയായ പ്രതിഫലമാണുള്ളത് കാരണം നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാനാണതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് 
Ella Karmana Malla given a way to Ula Dari in the Yendakotana Padaka Puran, no better summoned the Yinga Paranjadu. Yendabari Sunchal, the Mukana Van Sadikum, no better than the Varala in Karniko and Kariata. Varala in Bodhi Purata, Varakum Manasaga, the Roba Tilaki, where Asima, Namukanuti Kavan Sadikuna, Karamama, Adama Yoga Manya. Real, pretty good about the day, Saki, the Gorana, the Karama, no more in a very good. Number of Utica, a poor Marika Adiva Akasima, the Venaman Gil Namaku, no more Utica Van Sadi. Other than the Allah, who is the Pramajaka Paranel, Adana, Otherwise, <laughs> Vishwasa <laughs> Yenia looking at the particular Allah who was done in Chedula. Karitagara, Father Malala, Purukuba, Nimitama, you see them in the Pravati and Sando Shavata, Ishitula, Karumamano, Nombu Yavari. And I'll even a Kala Lamalia, Nombin the Savisha Yavari. Nombin the Vishuddha Guran, the Tuba Paria, and I will stay in the Yavadan. Namuka Parachan Guran, Nurbanda Maki, you put the Nari, Ara than Akaramanam. Number of Jeeva and Vishuddha Makuan, even Igari Kavaram, Angana Pataka and Purdyula, Avan the Kalpana Sarikuna, Avan the Vidu, Avan the Nirotan Kalikuna, Avan the Jivikuna, Yada, the Vishwasikala, Yamaka, Padiba, Pikuan, Vedi, Ulada, and the Gari to the Samshi Mila. Are there some of you Vishuddha Kuran? Yet in Giramuru, Ara, the Nakarmatan, the Pere, Prategama, Yeditavar and Yabundu, Ida, E. Ara, the Nakarman, Ningal, Kunurban, the Maki, Kunadu. Ningal Turkuba Yula Varaguan Vediano in the Paranipu Yangil, other Nobina Samanita. Ya, you Haladina Amino Kutiba Ali Kumusriamo, Kama Kutiba Ali Ladina and Kabinikula and the Kumta Pun. Satyvisho Sigle, Ningal Kamumbo Lover in the Rubanda market of Padabale, Ningal Kum Nom, the Rubanda Maki Rikuno, La and the Kumta Pun, Ningal Mutaki Laguan Vedi. Upon Nom in the Yetumari Savisana. No one is a good person. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who Otherwise, the why you don't even love what you were looking at I went to the Buddhist 
അവന്റെ മനസ്സ് അത് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് കൊതുക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം പടച്ചിതംബരാന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അരുത് ഫജർ മുതൽ മകരിപ്പ് വരെ നിനക്ക് അനുവദനീയമായ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും നീ തുടരുത് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിരോധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്കുണ്ട് എന്ന ഏകകാരണത്താൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന നോമ്പുകാരൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടുള്ള നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പോകട്ടെ അള്ളാഹു കരാഹദാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണു വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ കൊതിക്കുക അവന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നടന്നെടുക്കുക ഒരിക്കലുമില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അകലം പാലിക്കുവാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിമേൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനമാണോ റമദാനിലൂടെ പടച്ചിടപ്പുരാൻ നോമ്പിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് തെക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കുവാഹിതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ വ്യവഹരിക്കാറുള്ളത് ഇംതിതാരു അവാമിലില്ലാഹി വജിത്തിനാവ് സവാജ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുക അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും അവൻ നിർബന്ധമാക്കിയ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണല്ലോ ഇത് തന്നെയാണോ നോമ്പിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശീലമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടോ നേർക്ക് നേരെ തെക്കുവയിൽ അതിർത്തിതമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് നോമ്പ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനം നേടുന്നില്ല എങ്കിലോ അള്ളാഹുമിന്റെ റസൂല് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ കെട്ട വർത്തമാനങ്ങളും മോശമായ വാക്കുകളും അതിനനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ അന്നമാനിയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ പട്ടിണിയിടക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായക്കും വയറിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചിന്തക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും പൂർണമായും നോമ്പുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ തെക്കുവയെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നോമ്പുകാരായിട്ട് മാറുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മെ പര്യാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണ് എന്നും നരകത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഭദ്രമായ കോട്ടയാണ് എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സന്തോഷവാക്കാരി അല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് പരിചയ ശത്രുവിന്റെ വെട്ടും കുത്തും ഏൽക്കാതിരിക്കുവാൻ നമ്മെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ശത്രുവിന് നേരെ നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പരിചയാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നോ എതിർ സൈന്യത്തെ തടുക്കുന്നത് കോട്ടയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അരുതായ്മകളിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടയായിട്ട് പരിചയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് നോമ്പ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ മാറി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണഗണങ്ങളായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ അനാവശ്യങ്ങൾ വെടി വെടിയുന്നവരാണ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ വല്ല അവിവേകികളും അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ വന്നാൽ സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് അവർ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വേണ്ടാചാരങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാത്ത സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക എന്ന് വിശുദ്ധ പുരാൻ പടം പടച്ചിതമ്പുരാന്റെ പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ചൂറത്തുൽ കുർഖാനിലൂടെ വിശദീകരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ആർജിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് നോമ്പിലൂടെ നമുക്ക് കൈവരുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കരചരണങ്ങളെയും നോമ്പിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വിട പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നോമ്പ് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടി ശുചീകരിക്കുവാനും നമ്മുടെ വായയെയും വയറിനെയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും അരുതായ്മകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും പരിശീലിപ്പിക്കുവാനുമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് ആ നോമ്പിന്റെ ആ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയ
നമ്മുടെ നോമ്പ് സാധാരണമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അപ്പൊ നോമ്പിനെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തെക്കുവയുടെ പര്യായമായി നിശ്ചയിച്ചത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിപലീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ അമദാനിലെ നോമ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നോമ്പ് എന്നതാണ് അഥവാ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ആഗതമാകുമ്പോ അതിലൂടെ നോമ്പ് അനുഭവിക്കുകയും അരുതായ്മകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് അവതരിച്ച് തരിക വഴി നമ്മോട് ഉപകാരം ചെയ്ത നമുക്ക് ഹിതായത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത നമുക്ക് വലിയ ഫലുല് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മഹത്വവും പ്രദാനം ചെയ്ത പടച്ചിതംബരാനോട് നന്ദികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് റമദാൻ മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ റമദാൻ മാസത്തിൽ ആഗതമായ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗതമായ മാസമാണ് റമദാൻ അതുകൊണ്ട് ആ മാസത്തിൽ നോമ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതീകമാകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഖുർആാൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരെ ഖുർആാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിച്ച മാസമായ റമദാനിൽ പടച്ചതും പുരാൻ നമുക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് തെക്കുവയുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്താണ് തെക്കുവായെന്നും എങ്ങനെയാണ് തെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആ നോമ്പിന്റെ മാസമായ റമദാനിൽ അവതീർണമായ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചതും പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ആ പ്രവാചകനോട് അബോധരുള്ള പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് വല്ല വസീജത്വം നൽകിയാലോ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാലോ അന്നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നോ അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കണമെന്നോ നിന്നോട് ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നാരായ പേര് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം അതാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലഭാഗം അതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തെക്കുവായി തെക്കുവൈലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുക അബോധരുള്ള പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഇനിയും എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയാലോ ഒരല്പം കൂടി ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പാരായണം ചെയ്യേണ്ടെന്ന മുറപ്രകാരം അതിനെ പാരായണം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒതുക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണ അത് നീ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക അത് ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു പ്രകാശമാണ് ആകാശലോകത്താകട്ടെ നിനക്കൊരു സൂക്ഷിപ്പ് മുതലമാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് വഴികേടിൽ അകപ്പെടുമ്പോ ആ വഴികേടിൽ നിന്നും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമ്പോ ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ എല്ലാത്തിനും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആലയിക്കാവത്തിന് ഖുർആൻ നീ ഖുർആൻ പാരായണം നീ പതിവാക്കുക അതിനെ നീ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചക വചനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചത് തെക്കുവയും തുടർന്ന് ഉപദേശിച്ചത് തിരാവത്തിൽ ഖുർആാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മെ പര്യാപ്തരാക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണോ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുമ്പോഴാണോ എങ്ങനെയാണ് മുത്തക്കികളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അതിനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മുടെ വഴി കാട്ടിയാണോ നമ്മുടെ വഴി വെളിച്ചമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശമാണോ പടച്ചത ഖുരാൻ അവനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നീട്ടിത്തട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാശമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഖുർആാനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഖുർആാനിന്റെ മാസമായ റമദാൻ മാസത്തിനെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഖുർആാനിന്റെ മാസമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഖുർആാനുമായി തഗാതമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ആ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വിളിച്ചവരാതെ വീഴ്ച വരാതെ 
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ റമദാൻ മാസത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് മുതലെടുക്കുവാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുവാനും പാരായണം ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അവസരമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മറ്റെന്തിനേക്കാളും അനുഗ്രഹം മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലിയ നേട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീകമായ സതുപദേശം അതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർഗദർശനമുണ്ട് കാരുണ്യമുണ്ട് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കുള്ള പരിഹാരമുണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാവിധ ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണോ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള സതുപദേശം നിങ്ങൾക്കിതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കതിൽ ശമനമുണ്ട് വഹുദൻ അതുപോലെ തന്നെ മാർഗദർശനമുണ്ടോ വറഹ്മത്ത് അള്ളാഹുബിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യമുണ്ടോ ലിൽ മുഹ്മിനി സത്യവിശ്വാസികൾക്കോ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങേയത്തെ ദൗദാര്യവും അവന്റെ കാരുണ്യവും നിമിത്തമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ടവർ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവർ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളെല്ലാം ഉത്തമമാണ് ആ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമറിയാതെ വഴികേടിൽ ഒഴിയുന്ന ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള സതുപദേശമാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള വഴി വെളിച്ചമാണത് അതുപോലെ തന്നെ മർത്യ ജീവിതത്തെ അപഭ്രംശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നിഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ജീവിതം തുലക്കുന്നവരോടുള്ള പടച്ചിതം പുരാന്റെ കാരുണ്യമാണോ റഹ്മത്താണോ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ മനോഭാവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനോദുഃഖങ്ങളുമാകുന്ന ഹൃദയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഭയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മുമ്പിൽ കത്തിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്തതും ഒരാൾക്കും കെടുത്തിക്കളയുവാനും സാധിക്കാത്തതുമായ വിളക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മാർഗദർശനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാനസികമായ ചാഫല്യങ്ങൾക്കുള്ള ശമനമായിട്ട് നമ്മോടുള്ള കാരുണ്യമായിട്ട് പടച്ചിതം പുരാൻ നൽകിയ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എല്ലാവിധ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്നും വഴികേടിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ഹിതായത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കെ ആ ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസത്തിലും ആ മാസത്തിലെങ്കിലും അതിനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മേക്കാളും വലിയ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പടച്ചിതമ്പുരാനിലേക്ക് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് സൃഷ്ടികളായി നമുക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് നടന്നെടുക്കുവാനുള്ള രാജപാത അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനെ ഉപരിരോധത്തെ പടച്ചിതമ്പുരാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാശം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉന്നതനായ കാരുണ്യവനായ ആ പടച്ചിതം പുരാന അറിയുവാനും അവനോട് അടുക്കുവാനുമുള്ള ഏക വഴി വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയും വഴികാട്ടിയും വെളിച്ചവുമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നേരെ എറിഞ്ഞ ഒരു പാശമാണ് ഒരു കയറാണ് നിങ്ങൾ ആ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക ആ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റുകയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വടികേടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തമാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കെ ആ ഖുർആാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും ഇത് പടച്ചിതം പുരാൻ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ സൽക്കാരമാണ് ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഖുർആാനാകുന്ന വൈജ്ഞാനികമായ സൽക്കാരത്തിൽ നിന്നോ വിജ്ഞാനം നുകരുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പടച്ചപുരമായി ുള്ള ഏക വഴി എന്നും അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു വിക്കതുന്നുള്ള ഒരു സദ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൽക്കാരമാണ് ഫതഅല്ലമു മിൻ മഅദബതിൽ മഅദബതില്ലാഹി മസ്തതാതും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പടി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സൽക്കാരം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ആ വിജ്ഞാന ആ വിജ്ഞാനമാകുന്ന വിരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നുകരുക ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആൻ ഹുവ ഹബ്ലുല്ലാ വഹുവൽ നൂറൽ ബയ്യൻ വശിഫാഉൽ നാഫിഅ ഇസ്മത്തുൽ ലിമൻ തമസ്സക ബിഹി വനജാത്തുൽ ലിമൻ തബിഅ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സവിശേഷതകൾ പിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നി പറയുന്നു ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് هو حبل الله الله من دفاش مان وهو النور الدين نور البين بالتماع يبرقاش مان والشفاء النافع من القبقاء السجنة الشمن وشد مان اسمة لمن تمت مسك به هذا نمرق فريق ونبينا تجي قجن لنم الله سمرت مبون كوجة ومارض ونجات لمن تبعه هذا نبين بتن نبرق الله رجاء كوجة مان ഈ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ചു തമ്പുരാനിലേക്കുള്ള യക്കരാജാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ആ ഒരു രംഗത്തിനാണല്ലോ യക്കരാജ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കുമുണ്ട് യക്കരാജിനുള്ള അവസരം അത് നമസ്കാരമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണത്തെയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിചിന്തനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതോ അള്ളാഹു ാഹുമായി നേർക്ക് നേരെ അടുക്കുവാനുള്ള നേർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭം എന്നതാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരമാണോ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്റെ റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഖുർആാനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഓരോ ബോധത്തോടു കൂടി ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഖുർആാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ പലതാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിജ്ഞാനങ്ങളുമാണോ ഖുർആാനിൽ പടച്ചു തമ്പുരാൻ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അതിന്റെ ആരെങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ആഹോരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാസം കൂടിയാണോ ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റമദാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക നാം മാത്രമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേകമായ സൂത്രങ്ങളും പ്രത്യേകമായ സൂഹത്തുകളും പാരായം ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഖുർആാനിനെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്കത്തിന് വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യുന്ന പാരായണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഹൊബ്ബ് നമ്മുടെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് മൂത്തിട്ടോ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടോ ആ ഖുർആാനിനെ ഭദ്രമായ ശീലയിൽ ഭദ്രമായ കവറിലിട്ട് തുന്നിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടോ ആർക്കും കയ്യെത്താത്ത ദൂരത്ത് ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പാരായണം ചെയ്യുവാൻ അത് പഠിക്കുവാൻ അതിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്ന് അകരുകയും അങ്ങനെ മാനമൗലികളും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയോ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളും അതിനെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്തപ്പോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹം എടുത്തെറിയപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണോ നമുക്ക് കടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ദുരവസ്ഥക്ക് ഒരു പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരെങ്ങനെയാണോ വിശുദ്ധ ഖുറാന
Yenadayuno, Vishu Guran, Tirisuna, Vishu Guran, Yedrukumo, Adin the Kota Telangan, Guran and Lata Matibana, Kalar the Bogomo, Yen the Kurdi Mundayuno, Yenamaka Ah, Guran, whatever the word of the Kurisami, Guran, the Patan, the Kalabadi, the Kaling Lenin, Yang Quran Alladina <laughs> Ayatul 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 Ayatul
അവരുടെ പാരായണം കൊണ്ടോ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ തീരുമാനമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ്ദാരി അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചക്കിടെ പറയുന്നുണ്ടോ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട വിധം പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും നമ്മുടെ കുറാൻ പാരായണത്തിൽ തിരാവത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്താണ് അക്ഷരങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുക എന്താണോ നാവിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ പാരായണത്തിൽ നാവിനുള്ള പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ അപകരതിക്കുക എന്താണോ ബുദ്ധിയുടെ ബാധ്യത അതുപോലെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ആജ്ഞാ നിരോധനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ മനസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബാധ്യതയും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിഷ അത് നാവ് കൊണ്ട് നാവ് അതിനെ പാരായണം ചെയ്യും ബുദ്ധി അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുവരുമ്പോഴാണോ ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ തിലാവത്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന ഉറപ്രകാരം തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ മാസമായ റമദാനിലെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ശബിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മെ തന്നെ ശബിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും അക്രമികളായ ആളുകളുടെ മേലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം കള്ളം പറയുന്നവരുടെ മേലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഖുറാനിന്റെ ആശയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നില്ല നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നു അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഈ വഴിവിളക്ക് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടായിട്ട് ആ ആശയം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനോ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മെക്കാളും വലിയ അക്രമികൾ വേറെയില്ല ഒമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു സത്യസാക്ഷ്യം തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിട്ടും അതാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആരിലേക്കും എത്തിക്കാതെ മറച്ചു വെക്കുന്നവരെക്കാൾ മൂടിവെക്കുന്നവരെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി മറ്റാരുണ്ട് എന്നും ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അക്രമികളായിട്ട് മാറാതിരിക്കുവാൻ സ്വയം ശബിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറാതിരിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ റമദാൻ മാസത്തിലോ വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മാത്രവുമല്ല നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരിലെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുന്നവർ രംഗം വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഈ ജനത അവർ ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ പരിഹാസ പാത്രമാക്കി വിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ പരിഹസിച്ചു കളഞ്ഞു അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയും ആ പറയുന്ന അന്ന് വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിനെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ായത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഹസിക്കലാണ് ഖുർആൻ വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഹസിക്കലാണ് ഖുർആൻ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിനെ പരിഹസിക്കലാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിനെ പരിഹസിക്കലാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുക എന്നതും ആ ആശയം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഖുർആാനിനെ പരിഹസിക്കലാണ് മാത്രവുമല്ല ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടോ പദ്യ പാട്ടിലും സംഗീതത്തിലും പദ്യത്തിലും കവിതയിലും ഒക്കെയായിട്ടോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിനായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അവഗണിക്കലാണ് അതിനെ പരിഹസിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നാദായന്റെ ഈ ജനത ഖുർആാനിനെ പരിഹാസ പാത്രമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പരാതിപ്പെടുക എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി പറയാതിരിക്കണമെങ
ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കെതിരായി വന്ന് ഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നോമ്പും ആ നോമ്പിലൂടെ തെക്കുമയും നേടിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ റമലാൻ മാസത്തെ ആ രൂപത്തിൽ തെക്കുമയുണ്ടാക്കുവാൻ തെക്കുമയുണ്ടാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിക്കുവാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പടച്ചുവരാൻ അതിനോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم